Einzige, die unser Städtchen noch retten kann. Aber das ist alles perfekt. Sie <lacht> mit den Boden der Heimat. Erinnert sich an ihre Kindheit. Bis zu Tränen gerührt haben wir sie nach der Kohle.
Abstand halten. Natürlich. Verehrte gnädige Frau, als äh, Bürgermeister von Güllen habe ich die Ehre, Sie gnädig zu oh, oh, verehrtes, äh, äh, Sie, äh, als Kind unserer Heimat. Ja, Sie kämen mit dem Zug. Polizeiwachtmeister Lamm, Sie haben sich gut gehalten. Oh, ich finde äh, körperlich immer noch fit. Äh, jederzeit für Sie altersbereit. Dann werde ich mir die Wachen verhaften. Drücken Sie dann hin und wieder ein Auge zu. Äh, natürlich. <lacht> wo wo käme ich denn Geld sonst hin? <lacht> Vielleicht schließen Sie künftig lieber bald. Der, der Herr Pfarrer, gnädige Frau. Ah, der Herr Pfarrer. Pflegen Sie noch immer Sterben zu trösten. Ich gebe mir Mühe. Auch solche, die zum Tode verurteilt wurden? Die Todesstrafe... Äh, ist in unserem Lande abgeschafft, gnädige Frau. Man wird sie vielleicht wieder einführen. Sie äh, reisen mit eigenem Personenschutz? Mein Trio in Fanat. Haben einiges auf dem Kerbholz, die Burschen. Hat mich an der Stange Geld gekostet, sie freizukaufen. Nicht wahr, meine Herren? Ja, mein Herr. So ist es, Madame. Aber solche Gauner sind die besten Beschützer. Schrecken von nichts zurück. Vor nichts, Madame. Nun, äh, nun ja, vielleicht, äh, vielleicht sollten wir jetzt. Gnädige Frau, als Rektor des Gymnasiums sei es mir erlaubt, Sie mit einem schlichten Volkslied dargeboten von unserem gemischten Chor. Eins, zwei, drei und vier. Später, Alfred, an unserem Lieblingsort. Ich freue mich. Nicht als Koffer. Sie scheint länger hier bleiben zu wollen. Weltberühmte Damen haben ihre Marotte. Dafür war sie immer für ihre Großzügigkeit bekannt. Alfred, ihr beide da eben genau wie früher. Es knirscht noch immer. Ja, absolut, das zwischen euch, das ist wie mich äh, Poesie. <lacht> Ihr glaubt, sie wird uns so einfach ihre Millionen rausrücken? Sagen wir doch lieber investieren. Jetzt hat er nach sie ja. Ich soll. Äh, die marotten wagner werke sanieren. Und die Platz an der Sonne hütte. Wir brauchen wieder Arbeit. Und die Fabrik in Schwung. Und alles in Schwung. Und die Gemeinde. Das Gymnasium. Und der öffentliche Wohnstand. Und sie hat auch noch was davon. Ich glaube, ich kann es nicht. Oh. Alfred. Wenn du das hier schaffst, dann, äh, dann trete ich als Bürgermeister zurück und du bekommst meine Post. Ah, Keine ah, ah, wieder, ah, wieder. Ah, ah, ah. Du bist... Äh, Sowieso, du beliebteste Persönlichkeit in ganz Güllen, das ist nur recht und billig. Alfred will es alle anderen, du! Wir wollen doch Alfred anstoßen! Ja, der sich so große Mühe gibt, unser aller Leben zu verbessern. Auf den beliebtesten Bürger der Stadt. Auf meine Nachfolger! Ja. Also, ich sehe euch dann heute Abend beim Empfang im Goldenen Apostel.
schön, dass du gekommen bist. Das habe ich mir immer vorgenommen, seit ich Grün verlassen habe. Das ist sehr nett von dir. Und du? Hast du mal an mich gedacht? Aber natürlich, Claire. Immer zu. Du hast dich nie gemeldet. All die Jahre. Du bist jetzt eine berühmte Frau. Und nicht nur ein armer Ladenbesitzer aus Köln. damals immer genannt hast. Mein schwarzer Panther und du mich. Mein Willenskätzchen. Ich hab's nie vergessen. Es war eine <lacht> schöne Tage, die wir zusammen verbrachten. Wunderschöne Tage. Es ist 
nicht so wie früher gehen können? Ist es nicht. Seit die Werke geschlossen sind, haben die Leute keine Arbeit mehr. Ah. Güllen ist am Ende. Die einen ziehen weg, die anderen, die bleiben, sind verzweifelt. Verzweifelte Menschen sind zu allem fähig. Du sagst es. Jeder hat eine Chance im Leben verdient. Findest du nicht? Heißt das so? Du hilfst uns? Ich werde meine Heimatstadt nicht im Stich lassen. Oh, wir brauchen sehr viel Geld, um unseren Schätzen wieder auf die Beine zu helfen. Vielleicht ein paar Millionen. Ich bin eine sehr reiche Frau. Geld soll nicht das Problem sein. Ich wusste es. Ich wusste es immer. Ich, ich habe Ihnen gesagt, du bist ein guter Mensch. Ach, Claire, könnten wir doch die Zeit zurückdrehen und für immer zusammen sein. Ist es wirklich das, was du dir wünschst? Du musst mir glauben, ich... Ich hab dich nie vergessen. Endlich wieder ein Fest im erbärmlichen Nest. In der Stadt, die seit Jahren den Kopf eingelässt. Immer wieder mal Hoffnung. Herzlich Willkommen! Die 
Dieser Beifallsturm geht Ihnen, gnädige Frau. Den Applaus überlasse ich denen, die bewundert werden wollen. Ich war Herr Bürgermeister. Ach, das war meine Tochter. Meine Frau. Wir sind schwanger. Was? Claire, du erinnerst dich sicher an meine Frau, Mathilde. Ich erinnere mich vor allem daran, wie du alles wenn immer durch die Ladentüre beobachtet und mit deinen Augen verschlungen hast. Ich glaube nicht, dass das... Wollen wir nicht Platz nehmen? verlassen haben, aber heute sind sie zurück und wir sind unheimlich stolz darauf, sie heute bei uns zu Gast zu haben. <lacht> Vieles hat sich inzwischen hier ereignet. Bitte es doch, äh, wagen wir wieder zu hoffen, denn sie sind nicht nur sehr wohlhabend, sondern weithin bekannt für ihre außergewöhnliche Großzügigkeit. Auf unsere Klinge!
Aber genau das meint sie. Es ist unfassbar. Sie ist verrückt. Niemand wird dir etwas antun. Alle Leute mögen dich hier und das weiß sie. Und wie kommt sie überhaupt dazu, nach all den Jahren hier aufzukreuzen und dann sowas? Ja, du kennst sie doch. Sie war schon immer seltsam. Ja, was bildet sie sich eigentlich ein? Ich hätte es wissen müssen von Anfang an. Sie führt nicht Gutes im Schilde. Wir werden es nicht zulassen, dass sich so eine in unser Leben einmischt. Mathilde? Was ich damals getan habe, ich habe es nur aus einem Grund getan, um dich heiraten zu können. Das weiß ich doch. Ich weiß Meinst du wirklich, sie wird die anständigen Menschen von Gülden dazu bringen, dass ich... Und diese Leute hier sind unsere Freunde. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Wir haben doch uns. Wir halten zusammen. Das kommt mir vor. Einziger. Schrecklicher Albtraum ist nämlich nicht erwachen kann. Ich werde für dich da sein, bis all unsere Tage enden, wird durch jeden Sturm mit dir gehen. Ich werde dir nah sein, wenn andere sich von dir wenden, fest so wie ein Fels.
wir müssen sie verstehen. Natürlich! Aber... Denk doch mal logisch! Matthias! Was sagst du da? Einerseits wär's mein Verbrechen, andererseits wird ich mir die Bleche, dann wär unsere Kasse voll für das öffentliche Bestellung an. Was? Aber schau doch, Kundschaft! Endlich! 
Ich boom das Geschäft. Los, Papa, nicht Trübsal der Assen. Ihr müsst euch ein bisschen mehr anstrengen, wenn man was aus euch werden soll. Aber nichts kommt nichts. Heutzutage muss man seine Chance nutzen, sonst bleibt man auf der Strecke. Motivationstraining. Mhm. Wie erreiche ich meine Ziele? Mhm. Hört auf eure schlaue Tochter. Mensch, ihr altes Haus, wie geht's dir? Georg, hey, ja, du, du warst ja seit Monaten nicht mehr bei mir. Was verschafft mir denn die Ehre? Oh, haben Sie schon gehört, was gestern Abend im Goldenen Apostel passiert ist? Die Dame soll Geld für Gün versprochen haben. Glauben Sie nicht alles, was die Leute erzählen? Äh, Zigaretten. Nein, heute möchte ich einen Whisky. Dieser hier ist günstig. Nein. Ihr bin den teuersten. Ja. Und ich möchte bitte ein paar Trüffel. Trüffel? Oh. Sechs Waschen vom guten Champagner. Champagner? Oh, ich wollte schon immer mal Kaviar probieren. Den echten. Trüffel? Kaviar? Ist bei euch der Wohlstand ausgebrochen? Ist das ein neues Kleid, Agathe? Ach, das trägt man jetzt. In Paris! Was? Du hast neue Stiefel? Ja, Stiefel gehen eben mal kaputt. Ne? Seid ihr denn total verrückt geworden? Wie könnt ihr euch sowas leisten? Auf Kredit. So, der gibt euch plötzlich Geld für die Bank. Man vergibt wieder Darlehen. Darlehen? Seit wann? Der allgemeine Aufschwung, denke ich. Ja, und jetzt, wo es wieder Geld gibt. Ja. Verkauf mir doch am liebsten bei dir. Ein. Ihr könnt mir auch anschreiben lassen, nicht wahr, Herr? Ja, ja, ja. beim Herrn Irgendwas doch schon immer. In Zeiten wie diesen sollte die lieber eure paar Kröten zusammenhalten. Geiz ist gar nicht geil, ganz im Gegenteil. Cool ist nur, wer konsumiert. Wer im Feinen zwirbeliert. Mit Zigarre romantiert. Und mit einem Trendy Handy. Ah, hallo? Oh, wer die Haus verschlürft. Sich in Pferde Chihuahua, Gassi, Fisch. <lacht> Nur wer an der Trüffel was erstickt, der hat Gäste mit. Und manche Berge trinken, von mal wie Stück im Berlin. Und dazu ein Wolke, der kennt man so, das hat mir wohl geschafft. Und sie sind das Tag und Wunde, die Zeit. Dünnen macht sich eine Lenz.
neues Juba fürs Pulpit. Sehr wohl, Madame. Madame, ja. der Präsident der Weltbank ist gerade aus Washington angeflogen. Ich bin nicht zu sprechen. Er soll zurückfliegen. Es ist leer mit Städtchen. <lacht> Kleinstadtleben. Ja. Ganz schön was los im Laden, Frau Dill. Man wird sich über den Fleischpreis streiten. Lassen Sie mich durch! Er soll da reinkommen. Sehr gern. Was willst du, Alte von mir? Danke, meine Herren. Willst du mich zum Grunde richten? Wie nett, dass du mich besuchst. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie mir zumute ist? Wenn ich jederzeit befürchte, dass mich jemand umbringt, irgendjemand hier auf Bühnen! Nein! Aber ich kann dir sagen, wie es sich anfühlt, vor Gericht verlacht und verleumdet zu werden. Ich habe niemals... Und das Angst von dem Mann, den man geliebt hat. Diffamiert und verhöhnt von seiner ersten und einzigen großen Liebe. Mein Gott, das ist doch alles schon so lange her! Aber nicht vergessen, Alter. Ganz und gar nicht vergessen. Meine Güte. Es tut mir leid. Ich habe mich benommen wie ein Schuft. Warum hast du mich damals in der Schweine liegen lassen? Ich habe gestritten nach dem Prozess. Wie gestritten? Es war ein Unfall. Du hast mich verstoßen. Das ist nicht wahr. Du wolltest mich doch verretten lassen. Ich dachte, du wärst tot. Versteh doch, ich, ich, ich war in Panik. Ich habe mühsam wieder gehen gelassen. Und ich habe ein Kind in mir getragen, Alfred. Unser Kind! Wie konntest du das nur tun? Ich wollte doch nicht, dass das passiert. Ich konnte danach keine Kinder mehr bekommen. Ich sage es noch einmal. Es tut mir aufrichtig leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Was willst du denn noch? Was willst du? Auch im Angriff, so heißt es. Der Zahn sagt da und du weißt es. Ich trage Schock, du liebst. Alles ganz fair und sammelt sind wir quitt. Du ließ mich damals einfach fallen, lieber nicht im Kalkül. 
wir beiden Rabauten damals. Weißt du noch, wie unzertrennlich wir waren, die Streife aufgeschlagen gekriegt. Wir teilten sie, was auch geschah. Wir waren uns nah. Echte Freunde. Doch die Zeit nahm mir die Sorglosigkeit. Ein Abgrund tut sich auf. Jetzt fragst du dich, geht noch der Eid? Sind wir noch heute Freunde?
Der Partner der Milliardärin ist los, da muss man sich bewaffnen. Lass sie verhaften. Folgt auf Anastasia. <lacht> Unmöglich. Als dein Nachfolger verlange ich den Schutz der Behörde. Du hast nicht das moralische Recht, eine, eine Verhaftung zu verlangen. Und auch als Bürgermeister kommst du jetzt nicht mehr in Frage. Nicht mehr in Frage. Für diesen Posten sind gewisse moralische Voraussetzungen erforderlich, die du einfach nicht mehr erfüllst. War keine schöne Sache, was du dann hier gemacht hast. Seinerzeit. Vor Gericht. Tu doch nicht so scheinheilig. Du warst so damals mit dabei. Ich weiß nicht, wovon du redest. Für das, das neue Stadthaus. Mein Gott, klar, wenn man noch mal dürfen. Ich habe mich alle schon zum Tode verurteilt. Ich denke, du solltest jetzt besser das gehen. Das Problem weiß es. Die wollen mich alle. Eine bösartige Kreatur! Unsere 
anderen menschlichen Regeln und Gesetze galten für ihn nicht. Und dennoch beklagen wir den Tod einer kostbaren zoologischen Realität. Thank you. 
Franziska Nassian, der Herr Bürgermeister und der Herr Lehrer sind hier, um Sie in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen. Bitte. In Ordnung. Verehrte, gnädige Frau, wir möchten Ihre kostbare Zeit nicht länger als nötig beanspruchen. Ist er tot? Nein. Wir mögen arm sein, aber wir haben noch immer unsere Prinzipien. Verschwenden Sie also meine Zeit. Die Kölner haben sich leider, leider Verschiedenes angeschafft. Ziemlich vieles. Verschuldet. Hoffnungslos. Trotz Ihrer Prinzipien. Wir sind nur Menschen. Und äh, müssen jetzt unsere Schulden bezahlen. Sie wissen, was zu tun ist. Frau Zachalassia, wir möchten Ihnen ein Angebot machen. Sie hier. Das ist ja wirklich amüsant. Wir haben noch immer Hoffnung, dass Gülle zu seiner alten Größe auferstehen kann. Die Fabriken liefen sehr erfolgreich bis zuletzt. Die Schließung kam ganz unerwartet, völlig aus heiterem Himmel. Gülle hat etwas zu bieten, aber wir brauchen Kredite, Vertrauen und Aufträge. Dann, dann blüht unsere Wirtschaft wieder. Sie sind Vermögen, kaufen Sie die Werke, sanieren Sie sie und Gülle flog mir gegen Sie. 100 Millionen mit Bedacht und Wohlverzins an, anstatt 2 Milliarden zu verschwinden. Schleudern. Ich habe noch ein paar weitere. Wir bitten hier nicht um ein Almosen, wir bieten ein Geschäft. Das ist ein sehr interessanter Vorschlag. Gnädige Frau, ich, ich wusste Sie nur noch nicht im Stich lassen. Aber ich kann diesen Vorschlag leider nicht annehmen. Nein? Ich kann ihn nicht annehmen, da mir die Fabriken bereits gehören. Was? Dunkelaufen, meine Herren! Kann ich's kaufen, schon passiert! Sie sind eine verletzte Frau und wollen Gerechtigkeit. Das ist nur allzu verständlich, aber wie ja, ja. Helden der Antike kommen Sie mir vor wie eine Medea. Ich bitte Sie, lassen Sie den Unheil von Gedanken der Rache fallen und bringen Sie sich zur Menschlichkeit durch. Und wo war eure Menschlichkeit? Wer hat mir geholfen, dass vor Gericht ein Meinheit gegen mich beschworen wurde? Niemand! Und ihr wart alle dabei. Aber das äh, rechtfertigt noch keinen Mord. Haben Sie denn überhaupt kein Herz?
Frau Ill. Ich hoffe, Ihr Mann schwatzt nicht, wenn die Journalisten kommen. Aber nein. Naja, bei seinem Charakter. Ich hab's auch nicht leicht. Wenn er die arme Claire bloßstellen will. Lügen erzählen. Sie hätte etwas auf seinen Tod geboten oder so. Was sie überhaupt nicht so gemeint hat. Natürlich nicht. Diese Schmierfinken von der Presse dürfen auf gar keinen Fall irgendwelche hässlichen Geschichten über Gön verbreiten. Am Ende den alten Fall wieder aufrollen. Herr Pfarrer! Die Journalisten sind im Anmarsch. Ja, und was sollen wir ihnen sagen? Ja, die Wahrheit, dass alles nur Gerüchte sind. Ja, und wir brave Kirchgänger, die keiner Pflege was zu Leide zuschreiben. Und Sie meinen, das werden Sie uns glauben? Überlassen Sie alles mir. Die Kirche wusste immer schon, wie man eine große Show liefert. Herr Pfarrer! Sie überraschen mich immer wieder aufs Neue. Das fromme Gülen, Tempel der Moral. Ach, ein bürgerliches Trauerspiel in einem Akt der Gnade. Das sehen Sie schon. Mögen die Spiele beginnen. Ist das der Name von Alphonse? Ja. Es sollen sich ungeheuerliche Dinge abgespielt haben. Hier? Ja. In unserem hübschen, gemütlichen Gülen? <lacht> Wie kommen Sie denn darauf? Können Sie uns denn noch etwas zu den Vorfällen sagen? Oh, das passt uns jetzt ganz schlecht. Wir wollten gerade beten. Ja, denn wir alle hier sind bibeltreue, demütige Menschen, die strengen Prinzipien der Kirche treu. Ach, erst kürzlich wurden die Güllener Passionsspiele gegründet. Pfarrer, jetzt übertreiben Sie. Aber warten Sie ab. Sie haben noch nicht alles gesehen.
Gemeindeversammlung im Goldenen Apostel stattfinden wird. Ich komme. Alle kommen. Es wird eine Abstimmung geben. Die Göllener stimmen ab. Es geht um deinen Fall. Eine offizielle Gerichtsverhandlung ist nicht mehr möglich. Wir haben das überprüft, haben das längst verjährt. Du verstehst. Aber wir müssen dennoch Recht und Ordnung wiederherstellen. Das sind wir unserem guten Ruf schuldig. Wenn die Güter dich für schuldig befinden, dann wirst du für deine Tat bezahlen müssen. Verbrechen bleiben nicht ungesühnt in Gülle. Verbrechen. Meinheit vor Gericht. Die schlimmen Folgen. Wir wissen jetzt auch, was in der Schweine vor sich geht. Versuchter Mord. Es war ein Unfall. Oh, oh, schwer zu beweisen. Deine Schuld wiegt schwer. Du hast das Leben dieser Frau zerstört. Unser Schnellchen, ja, uns alle in den Schmutz gezogen. Die äh, Höchststrafe ist nur allzu gerechtfertigt. Werdet ihr bei dieser Abstimmung auch öffentlich bekannt geben, dass Claire zwei Milliarden für mein Leben geboten hat? Ja, nicht direkt. Die Presse könnte das falsch interpretieren. Ich verstehe. Weil es reicht natürlich nicht um das viele Geld, sondern allein um die Gerechtigkeit geht. So ist es. Nur die Bühner selbst werden den Sinn dieser Abstimmung kennen, nämlich dass, dass es um mein Leben geht. den Urteilsspruch annehmen. Ganz egal, wie der Beschluss noch ausfällt. Ich nehme ihn an. Freut mich. Ein gewisses Ehrgefühl scheint noch in dir zu glimmen. Schreib's an. Aber wäre es nicht besser, wird die Gemeinde gar nicht erst versammeln müssen! Was willst du damit sagen? Es hat mich einige schlaflose Nächte gekostet, diesen Vorschlag zu machen. Welchen Vorschlag? Ehrenmann solltest du deine Konsequenzen ziehen. Das bist du unschuldig! Unser Alter deiner Heimatstadt! Du hast Mist gebaut! Und nur leid benaut! Die Kinder hungern! Wolf, geht es doch jetzt ganz gut! Schnell, du kriegst gar nichts mit.
Welle gegangen, ich war gefangen. Ich 
verstehe doch endlich. Claire hat Geld für mein Leben geboten und ich habe sie damals wegen Geld verlassen, um, um dich heiraten zu können. Willst du damit sagen, du hast mich nur geheiratet wegen meines Geldes? Es ist die Wahrheit. Es tut mir so leid. Ich habe dich geliebt. Lebt wohl, Mathilde. Ich hoffe, du bekommst eine gerechte Strafe für all das, was du anderen Menschen angetan hast. Ich wollte für dich da sein. Niklas hat sich einen Sportwagen gekauft. Fortschritt. Julia nimmt Tennisstunden, dazu lernt sie Englisch und Französisch. Na siehst du, der Sinn für Ideale ist ihnen doch noch gekommen. Wir hätten auch ein Kind. Unser Kind. Weißt du, bist du leid, was passiert ist? Ich wollte sie schön wert nennen. Ein hübscher Mann. Sie ist tot. Du hast sie getötet. Und auch mich hast du getötet, bis ich 17 war. Ich habe dich geliebt, oder? Meine Frau weiß, dass ich immer nur dich geliebt habe. Tot und hat sich ja froh, dass du noch lebst. Dann. 
Da wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich war fein. Es schien mir leichter, mit einer Liebe zu reden. Alles. Das weiß ich doch alles nicht. Das weißt du. Ach, du warst so stark und mutig. Du warst das schönste Mädchen von allen. Thank you. 
Die Entscheidung ist gefallen. Einstimmig. Alfred Ill, nehmen Sie das Urteil an. Ja. Sie müssen lauter sprechen. Ja, es ist unsere Pflicht, nicht des Geldes, der Gerechtigkeit wegen und äh, aus Gewissensnot. Denn wir können hier nicht weiterleben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Also dann, Alfred Ill, deine schwere Stunde ist gekommen. <lacht> Du wolltest heute noch tun. Natürlich. Ich dachte, es würde besser bei uns. Es geschieht hier und jetzt. Komm, Alfred. Geh schon, du Schwein! Matthias, bitte! Sei ruhig, ich hab dich vergessen. Ich. No! 